По последней информации, забастовка водителей автобусов продлится до 10 марта. Забастовка работников метрополитена и трамваев не состоится. Забастовка работников железнодорожного транспорта под вопросом. В страницах СЛ обновляется ежедневно. Следите за актуальной информацией. Отслеживать передвижение автобусов в реальном времени можно в приложении busitutka.fi. Ссылка на приложение в описании к видео. Полиция Финляндии сообщает, что дизайн паспортов и удостоверение личности изменится в марте 2023 года. Документы нового дизайна будут выдаваться с 13 марта. Основными изменениями станут минималистский дизайн, новый цвет временных паспортов, более крупная фотография на удостоверениях личности. Документы, выданные ранее, остаются действительными. Мобильное приложение Hermes – это бесплатное приложение индустриального профсоюза, которое предназначено для работников и работодателей сельскохозяйственной и лесной промышленности. В нем можно найти достоверную информацию о правилах трудовой жизни в Финляндии на пяти языках, в том числе на русском и украинском. Хельсинки. 6 марта начинается прием заявок на получение места в группах продленного дня для учащихся первых и вторых классов на 2023-2024 учебные годы. Прием открыт до 1 мая. На сайте Кела обновлена брошюра «Безработица. Коротко и понятно. На русском языке». В период безработицы доходы человека уменьшаются. Какую финансовую помощь Кела предоставляет тем, у кого нет работы? Также в брошюре рассказывается о работе и учебе в период безработицы. Даны инструкции о том, как подать заявление на пособие. На сайте города Хельсинки можно найти информацию об услугах и поддержке, предоставляемых городом Хельсинки в связи с ситуацией в Украине, а также приведены ссылки об основных услугах других государственных органов. Информация на украинском и русском языках. Ссылки можно найти в описании к видео. Молодежный проект «Граните» приглашает подростков на вечер игр. Весело используй провести вечер в замечательной компании. Бесплатно. Регистрация не требуется. Подробности по телефону. Больше информации читайте в нашей группе в Фейсбуке «Русскоязычные Финляндии». Всем хороших выходных!